सो हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी शेल डिस्कस द पैटर्न ऑफ जे डब्ल्यू मेन्स एक्जाम नाउ रिमेम्बर गाइज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द पैटर्न ऑफ सीईटी एक्जाम हाउ टू व्हाट इज द पेपर पैटर्न फॉर सीईटी एक्जाम इन विच मोड दैट एक्जाम इज कंडक्टेड नीट एक्जाम सुधा कुछ नीट एक्जाम ऐसी लक्षा गया द नीट एक्जाम जस अपन सीईटी एक्जाम इट इज टोटली ऑनलाइन मोड एक्जाम ऑनलाइन कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीईटी नीट एक्जाम पेन एंड पेपर बेस्ड है लक्षा गया नीट एक्जाम पेन एंड पेपर बेस्ड मे तुम्हारा पेन एंड पेपर एक ओ एम आर शीट वरती तुम्हारा एन्सर सर्कल कराए बरबर है बदल अपन महती है सीईटी आ नीट से तुम्हें कन्सेप्ट क्लियर है कारण लेकरानों कुछ ही अपने एखाद कोर्स करता त्या कोर्स सा लगना जी एक्जाम है तिचा पैटर्न अपने अगोदर समझला पाजे द कंटेंट ऑफ दैट एक्जाम दैट वी शूड नो द सिलबस ऑफ दैट एक्जाम दैट वी शूड नो मे हे सग्या गोषी ज्यास अपने महती अपने एक्जाम की तैयारी कर सोप जता एखाद एक्जाम मे कु दर्जा प्रश्न विचार जताबल जर आप महती अल तो अभ्यास कस कर महती अपने मिलत अपन अगोदर सग्या एक्जाम बदल की महति घर आहोत बोर्ड पैटर्न बदल तुम्हारा महती दिल्ली है सीईटी एक्जाम नीट एक्जाम आज मी जेडब्ल्यू एक्जाम का है जॉइंट एंट्रांस एक्जाम दैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय एनटीए नैशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट्स दिस जेडब्ल्यू एक्जाम एंड रिमेम्बर गाइज दिस जेडब्ल्यू एक्जाम इज ए बेस्ट गेटवे टू एडमिट टू द टॉप इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इन द इंडिया अपने भारत में जे टॉप मोस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेजेस है एडमिशन घे ही सगत महत्व की पात्रता परीक्षा है कोई जेडब्ल्यू एक्जाम आता लक्षा घया दिस जेडब्ल्यू एक्जाम इज ए टोटली ऑनलाइन मोड एक्जाम मीन्स वी कैन से इट इज ए कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन दी है देर आर सो मेनी मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ऑनलाइन मॉक टेस्ट सुधा है कभी एक्जाम दी का नहीं बदल की महत्ति देना सुधा का है ऑनलाइन एक्जाम है लक्षा घया दुसरी गोष्ट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉरेन कैंडिडेट्स कैन अप्लाय फॉर दिस एक्जाम ऑन सगले इंडिया मधे कैंडिडेट्स बाकी बाहर के सुधा कैंडिडेट्स एक्जाम करू शक अप्लाय करू शक सो नेक्स्ट नो एज लिमिट नो अपर एज लिमिट वी कैन से वरच एज से लिमिट नहीं तुम्हें कुछ ही वया मधे एक्जाम देता बट द मिनिम क्वालिफिकेशन ही इज अ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एपियर्ड और क्वालिफाइड बारावी एक तो तुम्हें एपियर आले पाजे कि बारावी की एक्जाम तुम्हें दिल्ली पाजे सगत महत्व फार नर जर तुम्हारा आई आई टी सा वगैरह जर लगा तो जवरपास पंचहत्तर टक्के मार्क्स तुम्हारा बोर्ड एक्जाम मध्य पाजे दैट इज द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरे जर तुम्हारा आई आई टी सारे इंस्टिट्यूट मध्य फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स आर नीडेड फॉर द पी सी एम ग्रुप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सा जवरपास तुम्हारा पन्ना टक्के मार्क्स पड़े पाजे हि एक सगत महत्व की आट है और आई आई टी सारे टॉप मोस्ट इंस्टिट्यूट मे जर तुम्हारा ऐडमिशन घायल हे जेडब्ल्यू मेन्स एडवान्स दिखर तेस मात्र तुम्हारा सेवनटी फाइव पर्सेंट आ जर कैटेगरी जर अल एस सी एस टी मे टेन पर्सेंट लेसर मे सिक्सटी फाइव पर्सेंट तुम्हारा बोर्ड ल टक्केवारी सुधा पड़ेगी पाजे अभी थोड़े किचकट कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है जेडब्ल्यू मेन एक्जाम जी है हि जेडब्ल्यू मेन एक्जाम जनरली इट इज कंडक्टेड फॉर टेकिंग एडमिशन टू द नियर अबाउट थर्टी वन एन आई टीज इन इंडिया नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एन आई टी अपने भारत में टॉप एन आई टी एकतीस एन आई टीज है टॉप एकतीस एन आई टी मध्य एडमिशन घे जेडब्ल्यू मेन्स एडवांस एक्जाम जेडब्ल्यू मेन एक है सोबत ही मेन्स जे पास होता जवरपास दोन अच लाख विद्या काड़े जता या मेन्स एक्जाम दिल्ली टॉप दोन अच लाख विद्या जेडब्ल्यू एडवांस एक्जाम देता लक्षा घया अगर जेडब्ल्यू एडवांस अभी दोन वेगवेग टाइप की एक्जाम है जेडब्ल्यू मेन्स एंड जेडब्ल्यू एडवांस्ड तो जे जेडब्ल्यू मेन्स क्रैक करता नर जेडब्ल्यू एडवांस एक्जाम फेस कराव लगता जवरपास ऑन एन एवरेज आता कि बसले नर भारत में दोन अच लाख विद्या टॉप दोन अच लाख विद्या पर्सेंटाइल स्कोर नुसार का जन्ना जेडब्ल्यू एडवांस एक्जाम देने की संधि मिलत आती है एकतीस एन आई टी जवरपास 23 IIT आई आई टी मधे तुम्हारा इंजीनियरिंग करना 
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सा बैचलर ऑफ प्लैनिंग तुम्हारा हि एक्म देता है तो लक्षा लिया नाउ आता हे जेडब्ल्यू मेन्स नाय हटा तो लक्षा गया देर आर थ्री पेपर्स हे जेडब्ल्यू मेन्स पेपर्स है तो तीन पेपर्स हैं पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड यापन का हा पैटर्न जेडब्ल्यू मेन्स बदल बोला दोन हजार एकवीस मनल तरी तुम चले या पेपर फर्स्ट हा तीन से मार्का है पेपर सेकंड चारशे मार्का है और पेपर थर्ड सुधा चारशे मार्का है पेपर फर्स्ट मध्य तुम्हारा कशाला घेता तो बीई आ बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सा तुम्हारा जर एडमिशन घायल टॉप इंस्टिट्यूट मे अशा आई आई टी एनआईटी सारख्या कि गवर्नमेंट फंडेड ज्या इंस्टिट्यूट है टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट ज्यादा अपन जी एफ टी आईज मन तो भरपूर जी एफ टी आईज है अपने इंडिया में जर एडमिशन घायल तो पेपर फर्स्ट को ज्यादा बीई आ बीटेक अशां फक्त पेपर फर्स्ट ज्यादा कि आप पेपर सेकंड पे पाजे कु है पेपर से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वास्तुशिल्प बनने एखाद बिल्डिंग च स्ट्रक्चर एखाद बिल्डिंग का प्लैन एखाद बिल्डिंग का थ्री डी व्यू एखाद बिल्डिंग च तुम टोटल कलर टेक्चर कसल पाजे को कलर कुट उठन दसे हेबल की जी महती है वास्तुशिल्प एखाद वास्तु आकार देना हाच जो कोर्स है दैट इज द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स एंड थर्ड वन इज बैचलर ऑफ प्लैनिंग आजकल हेला सुधा फार महत्व आने है एखाद एरिया मे एखाद बिल्डिंग की प्लैनिंग कैसी पाजे कमीत कमी जागे मे जातीत जास्त सोबक सुबक अभी बिल्डिंग कसी बनता पूर्ण अपने रिक्वायरमेंट्स ज्या तुम्हार कस्टमर त्या कशा कमीत कमी जागे मे जातीत जास्त उठावदार करता इलिवेशन कस देता कलर कॉम्बिनेशन कस देता कुट कु कुछ रूमला कस बसवता हिबल की प्लैनिंग हिबल की आर्किटेक्चर अे तीन पेपर मे हि जेडब्ल्यू एक्जाम है ये लक्षा ठेवा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ प्लैनिंग यू कैन अप्लाय फॉर थ्री पेपर्स ऑल्सो तीन ही पेपर देता एक ही देता कुछ दोन देता हे दोन देता हे दोन देता हे दोन देता सुधा अपने पूर्ण मोक दिल दुसरी गोष्ट या पेपर फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड याच्यासाठीचा जो टाइम आहे याच्यासाठी आहे थ्री आवर सिंगल सिंगल जर देत असाल तर तीन तीन तासामध्ये तुम्हाला हा पेपर लिहायचा आहे जर कुठलेही दोन देत असाल समजा हे दोन तर तिथं तुम्हाला टाइम वाढवून दिला जाणार आहे साडेतीन आवर्स तुम्हाला वेळ दिला जाणार आहे आता ह्याच्यामध्ये नेमकं सब्जेक्ट्स कोणते कोणते आहेत पहिल्या पेपरसाठी तुम्हाला फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथ दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द पेपर फर्स्ट जो पेपर सेकंड दयाच है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर चाहिए तुम्हारा सगत महत्व है मैथ लक्षा गया मैथ अप्टिट्यूड टेस्ट अप्टिट्यूड मे तुम्हारा विषयाक जाए हेच तुम्हारा तुम्हारा डिग्री घाय हा डिग्री की तुम्हारा कि आवड़ है हेच तुम्हारा कि कौशल्य हा डिग्री सा तुम्हार आवश्यक आना द नीडी रिक्वायरमेंट्स आर देर आर नॉट तुम्हार गरजे रिक्वायरमेंट्स हैं का हा कोर्स जाने आर यू इलिजिबल तुम्हें इलिजिबल आहत का हेची टेस्ट करनी मे अप्टिट्यूड अप्टिट्यूड थोड़क अपन मनू योग्यता चाचनी तुम्हें हा कोर्स जाने योग्य आहत का तुम्हारे दोन हाथ तुटले तुम्हारा डॉक्टर बनाए थे. यू आर नॉट इलिजिबल फॉर बिकमिंग ए डॉक्टर कारण तुम्हारा जर एम एस बनाए सर्जन बनाए तो तुम्हारा तथे का ऑपरेशन कराव लगे तुम्हारा हाथ नहीं तुम्हें कैसे ऑपरेशन मीन्स यू आर नॉट इलिजिबल फॉर दैट एक्जाम तस योग्यता है का तुम्हारा क्रिकेट खेला तुम्हारा का लगना है हाथ बैट धराव लग रहा है हाथ नहीं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट खेलने तुम्हें इलिजिबल तुम्हें एखाद एक्जाम दया एक्जाम देने के कौशल्य तुम्हारे का हे ज्या एक्जाम द्वारे चेक के दैट इज अप्टिट्यूड टेस्ट एक्जाम तीसरा सेक्शन है ये ड्रॉविंग ओके ड्रॉविंग तसच मग इक तुम्हारा पेपर थर्ड जर दया तिथे सुधा तुम्हारा सगत महत्व है मैथ दुसर अप्टिट्यूड टेस्ट तीसर इत है प्लैनिंग प्लैनिंग बेस्ड क्वेश्चन प्लैनिंग बदल से तुम्हारे कि स्वतः मध्य कल्पना शक्ति है हिंदल की महति घेना प्लैनिंग अशे तीन पेपर मध्य तुम्हारा ही वेगवेगे देता है तर पेपर फर्स्ट मध्य फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये चेकअप मैथ अप्टिट्यूड टेस्ट ड्रॉइंग मैथ अप्टिट्यूड टेस्ट प्लैनिंग ये चेकअप आता नेक्स्ट सगत महत्वा मार्का है तो हा जो पेपर फर्स्ट है ये जवरपास तुम्हारा पंचहत्तर क्वेश्चन विचार है ये जवरपास सत्यात्तर क्वेश्चन विचार ये जवरपास शंबर क्वेश्चन तुम्हारा विचार पंचहत्तर क्वेश्चन मध्य साठ क्वेश्चन एमसीक्यू है लक्षा लिया पंद्रह क्वेश्चन न्यूमरिकल वैल्यू बेस्ड एन्सर्स 
म्हणजे ज्याचा आन्सर न्यूमरिकल्स मध्ये असणार आहे प्रश्न असणार आहे आणि तुम्हाला त्या प्रश्नाचा अभ्यास करायचा आहे एक न्यूमरिकल म्हणजे संख्येच्या रूपामध्ये उत्तर लिहायचे अलग लक्षात समजा आय ॲस टू देर आर डॅश डॅश प्लॅनेट्स इन द अवर सोलार सिस्टीम आपल्या सोलार सिस्टीम मध्ये डॅश डॅश प्लॅनेट्स आहेत तुम्हाला लगेच आन्सर लिहायचे की बाबा देर आर टोटल एट प्लॅनेट्स आता आठच प्लॅनेट आहेत नऊ होते पहिल्या आता आठ प्लॅनेट म्हणजे हे एट काय आहे त्याचा आन्सर तिथं पर्याय नाहीत एमसीक्यू नाहीत साठ एमसीक्यू आहेत साठ एमसीक्यू मधले मग काय असणार आहेत म्हणजे टोटल पंच्याहत्तर क्वेश्चन मधले पंचवीस क्वेश्चन हे फिजिक्स पंचवीस क्वेश्चन मॅथ आणि पंचवीस क्वेश्चन केमिस्ट्री आणि त्याच्यातले पाच क्वेश्चन न्यूमरिकल व्हॅल्यू केमिस्ट्रीचे पाच न्यूमरिकल व्हॅल्यूचे फिजिक्सचे आणि पाच क्वेश्चन न्यूमरिकल व्हॅल्यूचे मॅथचे म्हणजे त्या पंचवीस मधले प्रत्येकाचे पाच 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 करून पंधरा न्यूमरिकल व्हॅल्यू जे जसं फक्त उत्तर कसं असणार आहे संख्येमध्ये असणार आहे तर सात एमसीक्यू ह्या एमसीक्यू ला मात्र निगेटिव्ह मार्किंग आहे चार मार्काला एक एमसीक्यू अलग लक्षामध्ये आणि चार मार्काच्या एमसीक्यू मधला परत तुमचा एक मार्क कटणार जर चुकला तर सेम आपल्या नीट सारखा पॅटर्न आणि न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँसरला मात्र निगेटिव्ह मार्किंग नाही हे कुणाच्या बाबतीत झालं पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड जो आहे सत्याहत्तर क्वेश्चन या सत्याहत्तर क्वेश्चन मधले पंचवीस क्वेश्चन तुमच्या मॅथ वरचे ओके पन्नास क्वेश्चन तुमच्या आप्टिट्यूड वरचे आप्टिट्यूड हे दोन्ही एमसीक्यू टाईप असणार आहेत म्हणजे जवळपास पंच्याहत्तर क्वेश्चन कशाचे आहेत एमसीक्यू चे आहेत आणि दोन क्वेश्चन असणार आहेत ड्रॉविंग वरचे दोन क्वेश्चन कशावरचे असतात ड्रॉविंग वरचे ड्रॉविंग म्हणजे तुम्हाला आर्किटेक्चर बनायचे मग तुम्हाला एखाद्या बिल्डिंगचं स्केच देतील त्याची सावली कशी पडेल बाबा किंवा अशी अशी बिल्डिंग आहे तर त्याचा थ्री डी व्ह्यू कसा असेल टू डी कसा असेल त्याचे पूर्ण आप्टिट्यूड म्हणजे काय तुम्हाला पूर्ण कल्पनाशक्तीचा तिथं अभ्यास करून घेतला जाईल तर ती आहे का कल्पनाशक्ती ती इमॅजिनेशन पॉवर आहे का ह्या बिल्डिंगला स्वरूप द्यायचं आहे इथं कलर कोणता दिला तर ते उठून दिसेल म्हणजे असे हे जे आहे याची बद्दलची माहिती म्हणजे ड्रॉविंग तुम्हाला तिथं काढली जाईल तुमचं वेगवेगळ्या कलर टेस्ट घेतल्या जातील म्हणजे अशा सगळ्यांचा अभ्यास तुमच्या ह्या दोन प्रश्न आणि हे दोनच प्रश्न जवळपास शंभर गुणाचे असतात म्हणजे पन्नास मार्काचा एक प्रश्न ह्या ड्रॉविंग मधला अलग लक्षात तसं मग हा बघा चारशे मार्क कसे झाले पंचवीस आणि पन्नास म्हणजे हे पंच्याहत्तर क्वेश्चन चार चार मार्काचे म्हणजे हे जवळपास कितीचे झाले तीनशे मार्काचे झाले आणि हे शंभर मार्क हे पंच्याहत्तर सेवन्टी फाईव्ह फोर जा थ्री हंड्रेड आणि तुमचे हे हंड्रेड मार्क्स म्हणजे टोटल फोर हंड्रेड मार्क्सचा पेपर तसंच आता ह्याच्यामध्ये शंभर क्वेश्चन आहेत शंभर मधले काय आहेत ट्वेंटी फाईव्ह परत मॅथ एमसीक्यू फिफ्टी आप्टिट्यूडचे एम सी क्यू म्हणजे तुमची योग्यता तपासणारे आप्टिट्यूड टेस्ट हे पंच्याहत्तर क्वेश्चन आणि पंचवीस क्वेश्चन हे आहेत न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँसर असणार म्हणजे परत संख्येच्या रुपा हेचे पंचवीस म्हणजे परत ह्याला चार मार्क हे सुद्धा चार चार मार्क वाले हे सुद्धा चार मग शंभर प्रश्न चार चार मार्क वाले म्हणजे हे सुद्धा किती झाले चारशे फक्त पेपर थर्ड मध्ये प्लॅनिंगचा पंचवीस न्यूमरिकल व्हॅल्यू आहे इथं पेपर सेकंडमध्ये आर्किटेक्चरची तुमची कल्पनाशक्ती अभ्यासण्यासाठी ड्रॉविंग आहेत शंभर मार्काचे दोन प्रश्न म्हणजे पन्नास पन्नास मार्काचा एक प्रश्न अशी शंभर फरक फक्त एवढाच आहे हा सुद्धा चारशेचाच आहे हा सुद्धा चारशेचाच आहे हा मात्र कितीच आहे इट इज ऑफ थ्री मार्क्स तर हा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड आता ह्याच्यासाठी फीसची जी आहे जवळपास एका पेपरसाठी सहाशे पन्नास दोन पेपर द्यायचे असतील तर तेराशे रुपये फीस थ्री हंड थर्टीन हंड्रेड रुपीज फॉर टू पेपर्स फॉर थ्री पेपर्स ऑल्सो थर्टीन हंड्रेड रुपीज फॉर इंडियन स्टुडंट्स आय एम टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टुडंट्स इंडियन स्टुडंटसाठी सहाशे पन्नास ही एका पेपरची जर दोन इफ यू आर अप्लाईंग फॉर टू पेपर्स देन द फीस इज थर्टीन हंड्रेड रुपीज इफ यू आर अप्लाईंग फॉर द थ्री पेपर्स दॅट इज ऑल्सो थर्टीन हंड्रेड रुपीज अँड फॉर फॉरेनर्स दॅट इज द थ्री थाउजंड आपल्याला त्याचा काही विचार करायचा नाही फॉरेनर्सचा अँड इवन देर इज ए फिफ्टी पर्सेंट रिडक्शन फॉर द फिमेल कॅन्डिडेट फिमेल कॅन्डिडेटसाठी फीस किती आहे पन्नास टक्के आणखी कमी आहे याच्यापेक्षा जे काही तुम्ही पेपर द्यायला त्याच्या टोटल कॅन्डिडेटच्या पन्नास टक्के ही काय आहे फीस तुम्हाला कमी बस कुणासाठी फिमेल कॅन्डिडेटसाठी सो अशा पद्धतीचा हा जवळपास यू कॅन गिव्ह दिस एक्झाम इन ए इलेव्हन लँग्वेजेस अकरा लँग्वेजेस पैकी कुठलीही लँग्वेज तुम्ही चूज करू शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम जी तुम्हाला प्रश्न समजला पाहिजे अशा टाईपची हे पूर्ण सिलेबस वगैरे पूर्ण ना अवेलेबल आहे दॅट यू कॅन सी ऑन द इंटरनेट ते इंटरनेटवरती तुम्ही जाऊन चेक सुद्धा करू शकता सो दिस इज द पेपर पॅटर्न फॉर जे डब्ल्यू मेन्स आणि नंतर जे डब्ल्यू ऍडव्हान्स जे आहे तिचा पेपर पॅटर्न दरवर्षी चेंज होत जातो त्याच वेगवेगळे सेक्शन्स आहेत त्याच्यात तर 
मग एकाच प्रश्नाचे तीन तीन दोन दोन चार चार अँसर असणारे सुद्धा प्रश्न असतात मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सिंगल अँसर असणारा सुद्धा आहे दोन दोन तीन तीन चार चार अँसर असणारे सुद्धा त्याच्यात काय आहेत पेपर्स आहेत तर अशी वेगवेगळे ऍडव्हान्सचा थोडासा कॉम्प्लेक्स क्रायटेरिया आहे ते मात्र दरवर्षी त्याचा पेपर पॅटर्न चेंज होतो आणि जवळपास त्याचीही एक्झाम काही जास्त मार्काची नसते पण त्याच्यामध्ये तुमचे एकाच प्रश्नाचे खूप उत्तर असणारे सुद्धा प्रश्न आहेत एकाच प्रश्नाचं एक उत्तर असणार सुद्धा प्रश्न आहे इवन मग त्या प्रश्नांच्या अँसरला तुम्हाला फुल मार्क सुद्धा मिळतील हाफ मार्क सुद्धा मिळतील किंवा पार्शियल मार्क सुद्धा मिळतील झिरोई मार्क्स मिळतील ऍडव्हान्स पेपरचा थोडासा कॉम्प्लेक्स क्रायटेरिया आहे पण अगोदर मेन्स सगळ्यात महत्वाचे आहे ती मेन्स क्रॅक करणं गरजेचं आहे सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर पॅटर्न ऑफ जे डबल ई एक्झाम थँक्यू गाईस